Hi students, welcome to Jaydev Academy. My name is Ramesh. Computer basic knowledge lo last time internet to sammaninchi kuni bits chopko na, alagi shortcuts or abbreviation chopko na. Ipune endende internet lo important computer words. Ane ni kuni chopto chano. Nena kuni aalad chippe sam. Fourteen computer important words ane ni chippe ham. Last video lo fourteen chippe ano. Ipur dhan continuation ho remaining computer important words ane ni chappalan gunte na ni. ఈ వీడియో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే అందరికి తెలిసింది అనేది కంప్యూటర్ మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ కంప్యూటర్ అసలు కంప్యూటర్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటి కంప్యూటర్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఫస్ట్ C O M P U T E R ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క వర్డ్ అనేది మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ C ఫర్ కామన్లీ O ఫర్ ఆపరేటెడ్ M for mission, P for particularly, U for used for, T for technical, E for education, R for research. Commonly operated mission, particularly used for technical education research. That is the full form of computer. Next one in the day, second one of circuit, high tech. H I T E C H High Tech and a word ki abbreviation and name the Sudha Full form and the Sudha H for Hyderabad Information Technology Engineering Next C for Consultancy Consultancy High Tech Hyderabad Information Technology Engineering Consultancy కన్సల్టెన్సీ హైటెక్ అనేది వినే ఉంటారు మీరు హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీ అంటారు చూసారు కదా ఆ హైటెక్ సిటీని మనం హైటెక్ అంటాం హెచ్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఐ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టి అంటే టెక్నాలజీ ఈ అంటే ఇంజనీరింగ్ సి అంటే కన్సల్టెన్సీ నెక్స్ట్ కారు అని వచ్చేసరికి ఈ సర్వీసెస్ ఈ సర్వీసెస్ E for electronic. మనం అంటాం కదా ఈ మెయిల్ అని ఆ ఈ మెయిల్ నుంచి వచ్చిందే ఈ ఈ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండా అంటే ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంటర్నెట్ తో ప్రమేయం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా సర్వీసులు ఏమన్నా అందించగలిగితే వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఈ సర్వీసెస్ అంటే అవతల వ్యక్తులకి ఇంటర్నెట్ తో సంబంధం లేదు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేదు అలాంటి వాళ్లకు మనం మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ ఉంది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది మనం వాళ్లకు సర్వీసులు అందిస్తే ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆ సర్వీసులు ఏమంటాం అంటే మనం ఇక్కడ ఈ సర్వీసెస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ ఈ కామర్స్ అంటే ఈ అంటే తెలుసు కదండి ఎలక్ట్రానిక్ ఈ కామర్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండి ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఇంటర్నెట్ లో ఏవైనా క్రయ విక్రయాలు అంటే సేల్స్ గాని పర్చేస్ గాని ఇవి జరుగుతూ ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే ఈ కామర్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఉంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాం మనకు కావలసినటువంటి ఐటమ్స్ హోమ్ నీడ్స్ ఫర్నిచర్ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సర్చ్ చేసి ప్రైస్ ఎంతెంత ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుని మనకి నచ్చితే ఆ ప్రైస్ అనేది రీజనబుల్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఆన్లైన్ లో పర్చేజ్ చేస్తాం ఆన్లైన్ ద్వారా మనీ పే చేస్తాం దాన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్ అంటాం ఓకేనా అలా ఆన్లైన్ లో మనం ఏదైనా సరే పర్చేజ్ చేసినా అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లో మనం సేల్ చేయాలి ఎలా సేల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త కొత్త యాప్స్ అనేవి వచ్చినాయి అనమాట ఆ కొత్త యాప్స్ ఓఎల్ఎక్స్ అనేది విన్నారు కదా ఓఎల్ఎక్స్ లో ఏమవుతుంది మనం ఏ విధంగా సరే మన దగ్గర ఫస్ట్ హ్యాండ్ గానీ సెకండ్ హ్యాండ్ గానీ ఏవైనా సరే డివైజెస్ ఉన్న ఏదైనా హోమ్ నీడ్స్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన ఏవైనా ఫర్నిచర్ బైక్ ఓకేనా ఏవైనా సరే అవి ఉంటే మనం వాటిని సేల్ చేయాలి సెకండ్ హ్యాండ్ లో అని అంటే మనుషులకు సేల్ చేయడం వేరు అలా కాకుండా ఇంటర్నెట్ లో వాటి యొక్క ప్రైస్ వాటి యొక్క ఫోటోలు మన యొక్క అడ్రస్ మెన్షన్ చేసి ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళకి మనం అమ్మితే దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి ఈ కామర్స్ కిందకి వస్తుంది 
అంటే మనం ఏదైనా సరే వస్తువు ఇంటర్నెట్ నుంచి కొన్నా సరే ఇంటర్నెట్ లో అమ్మినా సరే ఆ క్రయ విక్రయాలను ఆ ప్రాసెస్ ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇక్కడ ఈ కామర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సైబర్ గ్రామీణ్ సైబర్ గ్రామీణ్ ఈ సైబర్ అనే వర్డ్ మీరు వినే ఉంటారు ఇంత ముందు నేను చెప్పాను మీకు సైబర్ క్రైమ్ గురించి ఓకేనా అంటే ఇంటర్నెట్ లో ఇతరుల పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి మాడిఫై చేస్తే దాన్ని సైబర్ క్రైమ్ అంటాం ఇక్కడ సైబర్ గ్రామీణ్ అని అంటే ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు అంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎవరెవరైతే పీపుల్స్ ఉంటారో వాళ్లకు మనం ఏం చేయాలంటే సామా సారీ సమాచార అలాగే సాంకేతిక అలాగే విజ్ఞాన అంటే ఏదైనా సరే ఒక నాలెడ్జ్ ని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళకి మనం పాస్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి లేదా ఒక టాపిక్ గురించి ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే రీతిలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటామంటే ఆ యొక్క స్కీము దాన్ని ఏమంటామంటే సైబర్ గ్రామీణ్ ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అనమాట ఈ సైబర్ గ్రామీణ్ అనే ఒక స్కీమ్ ని ఈ స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ మెయిన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ముఖ్య ఉద్దేశం గ్రామీణ ప్రజల వాళ్ళందరికీ కూడా సాంకేతికం పట్ల అలాగే విజ్ఞానం పట్ల అలాగే సమాచారం పట్ల ఒక అవగాహన కల్పించడమే ఈ యొక్క స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ స్కీమ్ ని మనం ఏమంటారంటే సైబర్ గ్రామీణ్ సైబర్ గ్రామీణ్ అనే స్కీమ్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సైబర్ గ్రామీణ్ తర్వాత గ్రామీణ్ సారీ గరుడ ప్రాజెక్ట్ గరుడ ప్రాజెక్ట్ ఈ గరుడ ప్రాజెక్ట్ ని ఫస్ట్ టైం ఎవరు చేపట్టారంటే పుణేలో మన ఇండియాలోనే పుణేలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ అనే సంస్థ వాళ్ళు పుణేలో ఉంటారు వాళ్ళు చేపట్టారు ఈ గరుడ ప్రాజెక్ట్ ని ఈ గరుడ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఏంటి ఈ గరుడ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సెవెంటీన్ అంటే పదిహేడు పదిహేడు మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నలభై రకాలటువంటి పరిశోధన సంస్థలను ఒకదానికొకటి సూపర్ కంప్యూటర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి వాటి ద్వారా యూజ్ చేసినటువంటి యూజ్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని జాతీయ జాతీయ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అని అంటాం అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఏమంటారంటే గరుడ ప్రాజెక్ట్ అంటాం అంటే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పదిహేడు మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి నలభై రకాల పరిశోధన సంస్థలు ఒకదానికొకటి ఒకదానికొకటి లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసినటువంటి జాతీయటువంటి సంస్థ ఆ నేషనల్ ఎవరు ఏదైతే ఉందో నేషనల్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ ఫీల్డ్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థ మనం ఏమంటారంటే గరుడ ప్రాజెక్ట్ అంటాం గరుడ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సెవెంత్ వన్ వచ్చేసరికి పక్కన నోట్ చేస్తున్నాను సెవెంత్ వచ్చేసరికి గూగుల్ మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ గూగుల్ అంటే గూగుల్ అంటే తెలుసు కదా గూగుల్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది సర్చ్ ఇంజన్ ఈ గూగుల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే గూగుల్ మ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు డిజైన్ చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో డెవలప్ చేసి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అనమాట టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో గూగుల్ మ్యాప్ ని ఈ గూగుల్ మ్యాప్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శాటిలైట్స్ ఉంటాయి కదా శాటిలైట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది శాటిలైట్ అనేది దాని ద్వారా మనం గూగుల్ సర్చ్ లో వెళ్ళి గూగుల్ మ్యాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెనాలి ఉందనుకోండి తెనాలి అనేది ఎక్కడ ఉంది ఏ స్టేట్ లో ఉంది ఏ డిస్టిక్ లో ఉంది ఆ తెనాలిలో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వీధి వీధికి అంటే స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ కి ఒక బజార్ బజార్ కి మనం క్లియర్ గా క్లారిటీ గా చూపించేదే ఈ గూగుల్ మ్యాప్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా మనం యొక్క ల్యాండ్ మార్క్ ని ఆ లొకేషన్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా మనం డిస్టెన్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరొక ప్లేస్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఎంత ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఏ వే దగ్గర నుంచి ఒక వే ఒక లొకేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక లొకేషన్ ఇంకొక లొకేషన్ కి వెళ్ళడానికి మనం అనేది ఆ వే అనేది గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు 
Google Map पने ले आम important है मोटा second one uh, next eighth one नहीं डंडे Google 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 Map तरवाता next Google Chrome Google Chrome ये रोच्चे सर की two thousand eight लो इंटरव्यू चेसे डाउनलोड चेसे आरु Google Chrome मने ले ये Google Chrome मने ले इंटरनेट one of the web browser and the internet ni use cheskodaniki use chese atvanti one of the software app application ee google chrome raaka mundu em unnedante internet explorer ane oka default web browser undedi aa default web browser anedi prathi computer lo prathi laptop lo os install chesina ventane default ga create avutundi aa web browser anedi దాన్ని మనం సిస్టం ఫోల్డర్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఫోల్డర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ గాని ఒక ల్యాప్టాప్ గాని కొన్న వెంటనే ఆన్ అవదండి వర్క్ అవదు దానిలో మనం ఏం చేయాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టం అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే డిఫాల్ట్ గా ఒక సిస్టం ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సిస్టం ఫోల్డర్ లోనే ఒక పార్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ ఈ డిఫాల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇంటర్నెట్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ తర్వాత ఇంకొక వెబ్ బ్రౌజర్ వచ్చింది అది ఏంటంటే మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ ఈ మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ కూడా కొంచెం స్లోగా ఉండేసరికి దాని తర్వాత వచ్చింది 2008 లో Google Chrome ఈ Google Chrome అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఈ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ వర్క్ అవుతుంది చాలా ఈజీగా మనకు అర్థం అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట అందుకే ప్రతి ఒక్కరు Google Chrome అనే వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ 9త్ వన్ ఏంటంటే Google Drive ఇది వచ్చేసరికి 2012 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డెవలప్ చేశారు 2000 12 గూగుల్ డ్రైవ్ అసలు గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు మనం ముందు మెయిల్ గురించి తెలుసుకోవాలి మెయిల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంత వరకే అని అంటే కొంచెం అన్నమాట లిమిటెడ్ లోనే ఉంటుంది మెయిల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే 18 ఇయర్స్ ఎవ ఉండాలన్నమాట ఈ మెయిల్ లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం ఎంత వరకంటే లిమిటెడ్ డేటా మాత్రమే ఇంకా ఎక్కువ డేటా మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది లింక్ చేస్తాం अंत गूगल ड्रैव लिंक अव्वाली अंत प्रति ओखर की मेल ऐडी अने कंपलसरी का मेल उल्ले मेल मुझे मेल लागि मेल द्वारा गूगल ड्रैव लागि अवतर ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ను మెయిల్ లో స్టోర్ చేసుకునే డేటా కన్నా ఇంకా ఎక్కువ డేటాను మనం గూగుల్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి గూగుల్ డ్రైవ్ ని ఎప్పుడు కనిపెట్టారు ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కు ముందు గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది లేదు ఆ తర్వాతే వచ్చిందనమాట ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది నెక్స్ట్ వన్ నైన్త్ వన్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ పార్క్ International Technology Park ఈ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ పార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే బెంగళూరు లో ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అమ్మా కంప్యూటర్ బేసిక్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి బిట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ పార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే బెంగళూరు లో ఉంది ఇది అడగడానికి సాధ్యంగా ఉంది అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట గ్రామ సచివాలయం లో అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ పార్క్ అనేది బెంగళూరు లో ఉంది నెక్స్ట్ లెవెంత్ బిట్ ఏంటంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ ని వీడియో అంటారు కదా ఈ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరంటే ఐబిఎం వాడు మొట్టమొదటి పర్సనల్ కంప్యూటర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డెవలప్ చేసిన కంపెనీ నేమ్ ఏంటంటే ఐబిఎం ఐబిఎం అంటే అబ్రివేషన్ తెలుసు కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను పిసి మేక్స్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఐబిఎం మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్ ఐబిఎం యొక్క అబ్జర్వేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ వచ్చేసరికి ట్వెల్త్ వన్ వచ్చేసరికి డిఎన్ఏ ఈ డిఎన్ఏ గురించి చెప్పాలి ఇదేంటండి డిఎన్ఏ అంటే అది బైపీసీ సంబంధించిన వర్డ్ కదా మనకి చెప్తున్నారు ఏంటనుకోవద్దు డిఎన్ఏకి రిలేటెడ్ గా కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ ఉంది అందుకని ఈ వర్డ్ అనేది చెప్పాలనుకుంటున్నాను 
डीओक्सी डीएनए अब्रवेशन दर्ज करा डीओक्सी न्यूक्लिक सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए में इधर डिपेंड है ये कुछ नहीं कंप्यूटर समय भी वर्चस्व होते हैं ये लांडे डीएनए में इधर डिपेंड है एक बंदे कंप्यूटर्स ये कंट्री वाले डेवलप चेस यार बंदे इजराइल कंट्रीज वाले डेवलप चेस यार इजराइल कंट्रीज लोग ने बंदे कुंद मंदी साइंटिस्ट लो एक्सपेरिमेंट चेसी चेसी आ एक्सपेरिमेंटल द्वारा डीएनए में इधर आधार पड़ी वर्चस्व एक बंदे कंप्यूटर्स ने वीलो डेवलप चेडन जरिए ये देशों वालों तैयार चेस आरो इजराइल कंट्रीज ये वाला तैयार चेस आरो इजराइल कंट्रीज लोगों ने ट्वेंटी टॉप टेन साइंटिस्ट लोग कौन-कौन मंदी साइंटिस्ट लोग ग्रुप कर पे इधर तैयार चेस आरो अटल जो नेम सेंटे ये वाले इधर हमारा डीएनए गुटी बैठ पड़ी चार इम्पोर्टेंट है � डीटी है चबरवेश नहीं टेंटे डायरेक्ट टू होम अर्थेंत डीटी हेच डायरेक्ट टू होम अंडे फॉर एग्जांपल इटू वाले के मार्गे ईटीवी चैनल उन्हें फर्स्ट लो कोन कोने रोरल एरियास लो ईटीवी वो कटे चैनल उच्च जाने केबल टीवी आर मार्टा ये ईटीवी अने जला वास्तव में सैटलाइट्स द्वारा सिग्नल्स डाय पैदा लोकेशन नहीं थी, पैदा डिश्यू नहीं थी, मेरा अब्दुल जैसे वंडर, ओल्ड जेनरेशन लोग कहते हैं मेरो, पैदा पैदा डिश्यू नहीं रहमाता, आ डिश्यू ने कि सैटलाइट्स नुन्ची डायरेक्ट के सिग्नल से नहीं उच्चे ही, आ डिश्यू ने ये रिसीव जैसे कुने, डिश्यू तब कर नुन्ची कुने एंटीना आ इंट की इटीवी अने दुच्छे इंको का जिम्नी टीवी कावाल अंटे इंको का पेद्ध डिश्च अने दी तीसको वार अला उक्को का चानल की उक्को का डिश्च उक्को का यांडी ना अला उन्डे दी अलांता उक्को लोकेशन लोने प्लेशेस मिंचे वाल्डू डीटी हेल्थ चैनल तो चुन इधर अच्छे सर के रुंधे वाला मूड रुंधे वाला मूड अक्टूबर लो दिन तैयार चेस आने मारता डीटी हेल्थ सर के रुंधे वाला मूड अक्टूबर लो मट्टा माल सारे का दिन ही इंट्रोड्यूस चेस आर ये रुंधे वाला मूड अक्टूबर लो डीटी हेल्थ चैनल तो चुन ना मा डीटी हेल्थ वाला यूज एंडे� आय का सैटलाइट सिग्नल सोरा वाल से न पल्ले दर माटा नी इंटी तक करे वो का डिश उन्नत नी वो का चन्ना एंटी ना उन्नत नी दान केम वो तो नंटे आ सैटलाइट निचे वो चेट मंडे सिग्नल से डायरेक्ट का आ डिश लोगे वो चास्ते अपुरु आ डिश निचे नी को वेर कनेक्शन उन्नत नी टीवी की डायरेक्ट का ये चांस कावर पस्ते यार मारता अंतर में क्या था अंधे के मान इंट्रो नुन्चे डायरेक्ट का सैटलाइट नुन्ची सिग्नल सर्विसेज में डिश मान इंट्रो ने पटकुंडा ना बाटे दार पैर में रहा वो चिंदे ये डायरेक्ट टू होम डायरेक्ट टू होम डीटी हेच नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा कैंडिडेट है फोर्टीन तो जैसा कि ईमेल 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 अंडे इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना कांसेप्ट चाला इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है ना रियल क्लाइंट के ऊपर के ऊपर के चोर ने मेल लोने चाला वर्ड्स ने फर्स्ट ने जिप्पे वर्ड ने ने पक्का मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है लोगों ये वर कहीं थे 18 इयर्स ये वो उन्होंने � मेल क्रिएट चेस कोड आने की मोबाइल नंबर उपर कावल डेट ऑफ बर्थ कावल वाला नेम हो अलग है मेल और फीमेल और ये जी इधर कावल है ना मार्टा इन दो को मेल क्रिएट चेस को वाली अनंते ये पुर फॉर एग्जांपल ना देखकर आ ओरिजिनल सर्टिफिकेट सने होने ओरिजिनल सर्टिफिकेट से यक्कर कावल डकर के निर्णय 
Forms. ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే మెయిల్ లో మెయిల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటా అప్పుడు ఒరిజినల్స్ అన్ని నా ఇంట్లో పెట్టుకొని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ ఒరిజినల్స్ క్యారీ చేయకుండా వెళ్ళిపోయాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒరిజినల్ మార్క్ లిస్ట్ తో నాకు అవసరం అవసరం ఇచ్చింది అంటే జెరాక్స్ తో పని ఉంది రెజ్యూమ్స్ తో పని ఉంది ఒక ఫోటో ఒక రేషన్ కార్డు ఒక ఆధార్ కార్డు వాటితో పని ఇచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటికి రాకుండా దగ్గరలో ఉన్న ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి వెళ్తే మన మెయిల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే దానిలో మనం స్కాన్ చేసి స్టోర్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ లిస్ట్ మొత్తం ఓపెన్ అవుతుంది మనకి ఏది కావాలంటే అది ప్రింట్ ఇస్తే చాలు టూ రూపీస్ ఇస్తే వాళ్లే ప్రింట్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట అలా మనం పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటే స్టోర్ చేసుకునేటువంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఇంటర్నెట్ లో మనకి ఏంటంటే అది మెయిల్ ఈ మెయిల్ ఈ ఇమెయిల్ లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత పాస్పోర్ట్ మర్చిపోయాం అనుకోండి ఆ పాస్పోర్ట్ ను కూడా ఫర్గెట్ పాస్పోర్ట్ ద్వారా మన మొబైల్ నంబర్ కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ద్వారా మనం రికవర్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ని అలాగే ఆ మెయిల్ యొక్క యూజర్ నేమ్ మార్చుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ మార్చుకోవచ్చు ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది డిపి అనమాట డిస్ప్లే పిక్చర్ ఆ పిక్చర్ డిపి ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు వీటిల్లో వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కంపోజ్ మెయిల్ దీన్నే ఏమంటామంటే మనం అప్లోడ్ అని కూడా అంటాం అప్లోడ్ మీరు ప్రతి ఒక్కరికి స్మార్ట్ ఫోన్ స్మార్ట్ మొబైల్ ఉంటుంది ఆ స్మార్ట్ మొబైల్ లోనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు మెసేజెస్ ఎవరికన్నా సెండ్ చేయాలి అంటే ఆ మెసేజెస్ లో క్రియేట్ మెసేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే మెసేజ్ ని ఓన్ గా టైప్ చేసి నీ యొక్క ఫోన్ లో ఉన్న కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కి పంపించవచ్చు లేదా కొత్త కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కూడా పంపించవచ్చు ఎక్కడ కూడా కంపోజ్ మెయిల్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఒక ఫోటోని ఫైల్ ని సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ సెండ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏ కంపోజ్ మెయిల్ అంటే క్రియేట్ మెయిల్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట మెయిల్ ఇది నీ మెయిల్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి అకౌంట్స్ కి సెండ్ చేయొచ్చు లేదా కొత్త అకౌంట్స్ కూడా మనం సెండ్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ అని కూడా అంటాం అప్లోడ్ అంటే ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని నెట్ లో పెట్టడాన్ని అప్లోడ్ అని చెప్పారు కదా లాస్ట్ వీడియోస్ లో ఇది కూడా అంతే కంపోజ్ మెయిల్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్ ని వేరే వాళ్ళ దగ్గరకి పంపిస్తున్నాం బై యూజింగ్ మెయిల్ కంపోజ్ మెయిల్ దాన్ని అప్లోడ్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇన్ బాక్స్ దీన్ని డౌన్లోడ్ అని కూడా అంటాం ఇన్బాక్స్ అంటే ఏంటి మన స్మార్ట్ మొబైల్ లో మనకు వచ్చిన మెసేజ్ చూసుకోవడానికి ఉండే ఆప్షన్ మెసేజెస్ అనే మెను లో ఇన్బాక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా మెయిల్ లో కూడా ఇన్బాక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్బాక్స్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనకి ఏ ఎవరైతే మెయిల్స్ పంపించారో ఆ పంపించిన మెయిల్స్ మొత్తం ఇన్బాక్స్ మీద క్లిక్ ఇస్తే ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే అనమాట కంపోజ్ ఇన్బాక్స్ ఇంకా తర్వాత చెప్పబోయే ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూస్తే ఇన్బాక్స్ ఉంటుంది ఇన్బాక్స్ మీద క్లిక్ ఇస్తే మనకు వచ్చిన మెయిల్స్ మొత్తం ఓపెన్ అవుతుంది ఏ డేట్ లో ఏ టైమ్ లో ఎవరు పంపించారు ఏం పంపించారు అవన్నీ క్లారిటీగా క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఆ నచ్చిన ఎవరైతే పంపించారు ఆ పంపించిన మెయిల్ లో నీకు నచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని నువ్వు తీసుకోవడాన్ని డౌన్లోడ్ అంటాం అంటే నెట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని నీ కంప్యూటర్ లోకి తెచ్చుకుంటున్నావు నీవు కావాలని తెచ్చుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అంటాం తర్వాత ఇన్బాక్స్ మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్బాక్స్ లోనే ఇంకొక టూ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అవేంటంటే రిప్లై ఒకటి ఫార్వర్డ్ ఒకటి రిప్లై ఒకటి ఫార్వర్డ్ ఒకటి ఫస్ట్ రిప్లై అంటే ఏంటో చూద్దాం రిప్లై అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జయదేవ్ జయదేవ్ అకాడమీ వాళ్ళు నాకు ఒక మెయిల్ చేశారు రమేష్ కి మెయిల్ చేశారు ఆ మెయిల్ ఏం చేశారని చూసుకున్నాను చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రేపు క్లాస్ లేదు ఎల్లుండి క్లాస్ కు రండి అని మెయిల్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఆ మెయిల్ చూసి వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వాలి రిప్లై అంటే తిరిగి సమాధానం ఇవ్వటం 
దానికి యూజ్ చేసే ఆప్షన్ రిప్లై నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు పంపించిన మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దసరా వస్తుంది కదా హ్యాపీ దసరా అని పంపించారు హ్యాపీ దసరా అనే దాన్ని నేను ఫార్వర్డ్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఈ జయదేవ్ అకాడమీలో పనిచేసేటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిమైనింగ్ స్టాఫ్ కూడా నేను అదే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నా దాన్ని ఫార్వర్డ్ అంటాం ఫార్వర్డ్ అలాగే రిప్లై ఈ టూ ఆప్షన్స్ అనేవి స్మార్ట్ ఫోన్ లో కూడా ఉండే అనమాట రిప్లై ఫార్వర్డ్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డ్రాఫ్ట్స్ సెండ్ ఐటమ్స్ సెండ్ ఐటమ్స్ డ్రాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒకరికి మెయిల్ పంపించాం వాళ్ళకి పంపించిన మెయిల్ అనేది సెండ్ అవ్వాలి మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోయేది ఏ కారణాలు ఏ కారణమైనా ఏ కారణం చేతనైనా కానివ్వండి ఆ మెయిల్ వాళ్ళకి చేరకుండా మధ్యలో ఆగిపోయింది అలా ఆగిపోయిన మెయిల్ సెండ్ అవ్వకుండా ఫెయిల్ అయిన మెయిల్స్ అవన్నీ కూడా డ్రాఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ లో వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెండ్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం పంపించిన మెయిల్ సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళకి రిసీవ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది అలాంటి మెయిల్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా సెండ్ అయిన మెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ సెండ్ ఐటమ్స్ లో వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పామ్ అలాగే న్యూ ఫోల్డర్స్ ఫస్ట్ స్పామ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం స్పామ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్బాక్స్ లోకి ఒక టెన్ మెయిల్స్ వచ్చింది ఆ టెన్ మెయిల్స్ లో త్రీ మెయిల్స్ మాత్రమే నాకు ఇంపార్టెంట్ అని అనిపించింది ఆ త్రీ మెయిల్స్ ని కాపీ చేసి మూవ్ చేస్తున్నా దేనిలోకి మూవ్ చేస్తానంటే స్పామ్ లోకి మూవ్ చేశాడు స్పామ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ మెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకునేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్ మెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకునేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది లొకేషన్ దట్ ఈస్ ద స్పామ్ నెక్స్ట్ న్యూ ఫోల్డర్స్ అంటే ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నే క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆప్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం మన పేరుతో ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆఫీస్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ నోట్స్ ఇమేజెస్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను అలాగే సి లాంగ్వేజ్ సంబంధించిన డేటా మొత్తం స్టోర్ చేసుకోవడానికి సి అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను అలా నువ్వు ఓన్ గా కొన్ని ఫోల్డర్స్ అనేవి మెయిల్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫోల్డర్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాష్ 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 అంటే ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మీకు లాస్ట్ వీడియోస్ లో చెప్పాను డెస్క్ టాప్ మీద రీసైకిల్ బిన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా ఆ రీసైకిల్ బిన్ ఫోల్డర్ వల్ల యూజ్ అయ్యండి సిస్టమ్ లో క్రియేట్ మనం డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ మొత్తము కూడా రీసైకిల్ బిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది రీసైకిల్ బిన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది డస్ట్ బిన్ లైక్ ఏ డస్ట్ బిన్ అనమాట డస్ట్ బిన్ లాంటిది రీసైకిల్ బిన్ లో కూడా డేటా అనేది డిలీట్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్స్ ఆ ఫైల్స్ కంప్యూటర్ ఎక్కడ ఉండవు అనమాట అలాగే మెయిల్ లో కూడా ట్రాష్ అనే ఒక డస్ట్ బిన్ లాంటిది ఉంటుంది అనమాట దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఇన్బాక్స్ లో కానీ సెంట్ ఐటమ్స్ డ్రాప్స్ స్పామ్ ఫోల్డర్స్ వీటిల్లో కొన్ని మెయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మెయిల్స్ మనకు అవసరం లేని మెయిల్స్ డిలీట్ చేస్తే అలా మెయిల్ లో డిలీట్ చేసిన మెయిల్స్ మొత్తము కూడా ట్రాష్ అనే ఫోల్డర్ లో వచ్చేస్తాయి ట్రాష్ అనే ఫోల్డర్ లో కూడా నువ్వు డిలీట్ చేస్తే ఆ మెయిల్ అనేది కంప్యూటర్ లో ఇంకెక్కడా కూడా కనిపించదు అనమాట ఈ ట్రాష్ లో కూడా డిలీట్ చేస్తే ఇంకెక్కడ కనిపించదు అది ఓకేనా అది దట్ ఈస్ ద ట్రాష్ ఇక్కడ మనకి వచ్చిన మెయిల్స్ మొత్తం ఏం చేయాలంటే డైలీ చెక్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఇన్బాక్స్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ మెమరీ సైజ్ మనకి లిమిటెడ్ గా ఇస్తాడని చెప్పాను కదా ట్వంటీ ఎంబీ లోపే ఇస్తాడు లేదా హండ్రెడ్ ఎంబీ ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని మెయిల్స్ కి ఆ లిమిటెడ్ మెమరీ ఎప్పుడైతే దాటిందో కెపాసిటీ మెయిల్స్ అనేవి ఇక వెళ్ళవు స్టోర్ అవు అందుకని మనం ఓల్డ్ మెయిల్స్ మొత్తం డిలీట్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ మెయిల్ అని మనకు అనిపిస్తుందో ఆ ఇంపార్టెంట్ మెయిల్స్ మాత్రమే మన సిస్టమ్ లో పన్నెండు గా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సిసి అండ్ BCC, CC అండ్ BCC, ఈ CC, BCC అనేవి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే కంపోజ్ మెయిల్ అంటే మెయిల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఈ CC, BCC లోనే వస్తాయి ఇంతకీ CC అంటే ఏంటి అంటే కార్బన్ కాపీ కార్బన్ కాపీ నెక్స్ట్ BCC అంటే ఏంటంటే బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ ఇవి ఎందుకు వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఐదుగురికి మెయిల్ పంప
టూ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అంటే టూ అడ్రస్ అండి ఏంటి ఎవరెవరికైతే నేను మెయిల్ సెండ్ చేస్తానో ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ యొక్క అడ్రస్ నేను అక్కడ టైప్ చేయాలి మెయిల్ ఐడి టైప్ చేశాను తర్వాత సబ్జెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు దేన్ని పంపిస్తున్నావు ఫొటోస్ ను పంపిస్తున్నావా వీడియోస్ నా డాక్యుమెంట్ ఓకే డాక్యుమెంట్ పంపిస్తున్నాను డాక్యుమెంట్ అని టైప్ చేశా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటాచ్ చేశా అటాచ్ అంటే ఏంటి ఇంకొక వర్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ అటాచ్ అండి అటాచ్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఏ ఫైల్స్ అయితే పంపిస్తున్నావో ఆ ఫైల్స్ ని మెయిల్ లోకి కలపడం అటాచ్ చేయడం మెయిల్ కి కలపడం మెయిల్ కి అటాచ్ చేయడానికి ఇక్కడ అటాచ్ అంటాం అనమాట ఓకే మెయిల్స్ ఏవైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ అటాచ్ చేశాను ఇక్కడ నేను సిసి బిసిసి అని రెండు ఆప్షన్ కనిపిస్తాయి సెండ్ చేయక ముందే ఈ సిసి ని బిసిసి ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సిసి మీద క్లిక్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఐదుగురికి పంపించినట్టుగా ఇప్పుడు ఐదుగురు ఉన్నారు కదా ఐదుగురికి మెయిల్ పంపించాను కదా ఈ ఐదుగురులో ఒకరికి ఒకరికి పంపించామని వాళ్ళ ఐదుగురికి తెలుస్తుంది అంటే నాకు పంపించిన మెయిల్ మిగతా నలుగురికి పంపించాడు మిగతా నలుగురు కూడా అనుకుంటారు మాకే పంపించిన మెయిల్ మిగతా నలుగురు కూడా పంపించారు అంటే ఒకరికి ఒకరికి తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉండే ఆప్షన్ సిసి కార్బన్ కాపీ నెక్స్ట్ బిసిసి అంటే ఏంటంటే ఐదుగురికి మెయిల్ పంపించిన తర్వాత పంపించే ముందే సెండ్ చేయక ముందే మనం ఇక్కడ బిసిసి మీద క్లిక్ అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు బిసిసి మీద క్లిక్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఐదుగురులో ఒకరికొకరికి మెయిల్ పంపించారన్న విషయం ఐదుగురులో ఒకరికొకరికి ఎవ్వరికీ తెలియదు ఎవ్వరికీ తెలియదు సీక్రెట్ అనమాట నాకు ఒక్కడికే పంపించానని ఇతరు అనుకుంటాడు నాకు ఒక్కడికే పంపించానని ఇతరు అనుకుంటాడు అలా ఎవరికి వాళ్ళే ఇండివిజువల్ గా పంపించానేమో అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ ఐదుగురికి నేను ఒకే మెయిల్ పంపించానన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు అలా తెలియకుండా ఉండటానికి మనం యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏంటంటే బిసిసి తెలిసేలా చేయడానికి యూజ్ చేసే ఆప్షన్ ఏంటంటే సిసి కార్బన్ కాపీ అలాగే బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ ఈ రోజు చెప్పిన ఈ యొక్క ఫోర్టీన్ టాపిక్స్ లో ఒక అబ్రివేషన్స్ అనేవి త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అబ్రివేషన్ ఏంటి కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్ ఏంటి కామన్లీ ఆపరేటెడ్ మిషన్ పర్టికులర్లీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ నెక్స్ట్ అబ్రివేషన్ ఏంటంటే హైటెక్ హైటెక్ మీన్స్ హైదరాబాద్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ నెక్స్ట్ అబ్రివేషన్ ఏంటంటే డిఎన్ఏ డిఆక్స్ డిఎన్ఏ అనేది పెద్ద కడకపోవచ్చు అండి ఇది ఎందుకంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కాదు కానీ డిఎన్ఏ మీద పనిచేసే కంప్యూటర్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి చెప్పడానికి డిఎన్ఏ చెప్పాల్సి వచ్చింది డిఆక్స్ డిఆక్సి రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అబ్రివేషన్ డిటిహెచ్ డిటిహెచ్ అంటే డైరెక్ట్ టు హోమ్ డైరెక్ట్ టు హోమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిసి కార్బన్ కాపీ నెక్స్ట్ వన్ బ్లైండ్ బిసిసి బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ ఓకేనండి ఇంతవరకు నిన్న చెప్పిన ఫోర్టీన్ సేమ్ నిన్న కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ కంప్యూటర్ వర్డ్స్ ఫోర్టీన్ చెప్పాను ఈ రోజు కూడా ఇంపార్టెంట్ కంప్యూటర్ వర్డ్స్ ఫోర్టీన్ చెప్పాను రేపు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఇయర్స్ అనమాట అంటే కంప్యూటర్ వచ్చిన దగ్గర అసలు ఎప్పుడు మొదలైంది ఏ ఇయర్ లో మొదలైంది అలా ఇయర్ ఇయర్ కి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు ఏం జరిగిన కంప్యూటర్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను నెక్స్ట్ చెప్పే వీడియోలో మాత్రం మీరు ఆ ఇయర్స్ అనేది జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా చదవాలి స్టడీ చేయాలి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రేపటితో మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ మొత్తం ఆ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో టాపిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం చెప్పేశానండి నెక్స్ట్ రేపు ఒక్క రోజు క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఎల్లుండి నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి రివిజన్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నటువంటి బిట్స్ గ్యాదర్ చేసి ఆ బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అబ్రివేషన్స్ షార్ట్ కట్స్ అవన్నీ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఇంతవరకు వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ సో మచ్